Mamy informację od dziennikarza Radia Janosik o potężnym korku od węzła Salomea do skrzyżowania e, ulicy Bitwy Warszawskiej z alejami jerol, jez, jeroz, jezo, jerol, jerozolimskimi. Trudne słowo, wiele sylab i wiele emocji, ale dlatego no, to zapiera dech i człowiek traci e, e, język w ustach, dlatego że 4 km prawie trzeba odstać tutaj. We wtorek po południu obrońcy rozpoczęli wysiłki, aby przekonać przysięgłych, aby nie wierzyli ani jednemu słowu, które powiedział Cohen. I tutaj też trzeba podkreślić, że Donald Trump zatwierdził taki plan spłacania. No i straciliśmy połączenie z Miami na Florydzie. Tam jest Janek Pachlowski. Czekamy na wyniki tego przesłuchania. Znajomość żurawi zaczęła się dość klasycznie, czyli od końskich zalotów. Samiec starał się zwrócić na siebie uwagę, rzucając patykiem. Popisy okazały się skuteczne i ptaki poszły razem w tango. Przyglądający się wszystkiemu jeleń aż zbaraniał. Po tańcu godowym papuszki nierozłączki zbliżyły się do siebie i w lot pojawiło się potomstwo. A co ci się przede wszystkim z Neapolem kulinarnie kojarzy? Yy, absolutnie pizza. Pizza i o tym między innymi będziemy jeszcze dzisiaj Neapolitańska? Może być. To jedziemy. Jeść? Trzy, cztery. O sole mio, sta fronta te, o sole mio, sta fronta te. Co? No. A inaczej jako, że... Właśnie, A, właśnie. To nie tak, to nie tak, to nie tak. To miało być na country. Można zwiększać jakby ten poziom ryzyka, czyli zmniejszać margines, jaki zostawiamy sobie na ewentualny jakiś błąd. I, i w ten sposób można zwiększać tą adrenalinę i jakby zrobić to jeszcze bardziej ekstremalnie. Na przykład lecąc wskoczyć w powietrzu do samolotu. To trening. Potem próby. Skrzydło frakowcy opuszczają aeroplan, by po krótkim szybowaniu do niego powrócić. Trzeba próbować nie raz. I nie dwa razy. Ale gdy wysiadanie i wsiadanie już się opanuje do perfekcji, trzeba zrobić coś jeszcze bardziej ekstremalnego. Wspinają się więc na górski szczyt, skaczą i znów próbują usiąść w przelatującym samolocie. Tu też potrzebnych jest kilka prób. Ale czegoż się nie robi, by pokonać grawitację, własne lęki, a w finale zostać najbardziej ekstremalnym turystą w historii. Paweł Abramowicz. Fakty. Chyba każdy młody piłkarz marzy o tym, by wystąpić w meczu na najwyższym ligowym poziomie. Taki amerykański sen postanowił spełnić pewien szop, którego harce przerwały mecz amerykańskiej ligi MLS. Intrus sprytnie omijał kolejnych, próbujących go złapać ludzi. Spędził na boisku 161 sekund, co stanowi rekord ligi wśród szopów.